皆さんこんにちは皆さんは日常生活の中で気になることってありませんか本当に些細なことやくだらないことでどうでもいいのですがなんでどうしてと不思議に思うことが私はたまにあります機会があれば解決したいのですがなかなか難しいし追求するほどのことでもないのでそのままですが今回強運なことがあったのでこれを機会に皆さんの意見を聞きたいと思い動画を作ってみました何が強運だったかというとヘルスメーターが当たったということですなんだそれだけと思うかもしれませんがどう考えても強運で厳正なる抽選も本当にあるんだという実感です今回何で当たったかというと G ウォークという群馬県が健康促進のプログラムとして提供しているアプリです群馬県在住の人の専用のアプリで日々の歩数や体重、血圧、食事の記入ができるので毎日利用しています私の目標歩数は1日5000歩で歩いた歩数や目標達成でポイントがたまる仕組みになっていますランキングも見られ自分がどれくらいの順位なのかも分かり面白いのですが上位の人は信じられないくらい歩いています今日は3月27日で今月私が歩いた歩数は17万8982歩となっています1位の人は312万996歩で私の17倍以上ですこちらは今朝の私の散歩の歩数ですが4420歩で距離にして 2.4 キロでしただいたい1歩55センチの計算になります3月の私の歩行距離は約98キロで1日平均で 3.6 キロ歩いたことになりますこれに対して1位の人の歩行距離は27日間で1716キロということになりますこれは毎月青森から鹿児島まで歩ける距離です1日平均にすると63キロですから毎日フルマラソン以上歩いているわけです不動産表示でよく使われる徒歩10分は800メートルなのでそのスピードで1時間歩ける距離は 4.8 キロになります63キロ歩くには13時間以上歩き続ける必要がありますしかも一日も休まず毎日です一体何をしている人だろうと不思議に思いますしかも同じような人が上位に並んでいますこんなすごい人がいる県は群馬県だけなんでしょうかそのような強者がいる中で恒例の抽選会が開催されましたが私の貯めたポイントで応募できるのは大体3口で今回もヘルスメーター1本に絞り3口投入しましたしかし上位の人は単純に私の17倍の50口以上は応募できるわけでそのような人がゴロゴロいるわけですからとても当選などできるわけはありませんそれなのに今回当選したので本当に当たる人がいるんだという実感と本当に厳正なる抽選しているんだと信じられましたただこれで一生の運を使い果たしてしまったのではないかという不安もありますがそれにしても上位の人たちはどんな生活を送ればこんだけの歩数になるのでしょうか私は正直信じていませんが手を振っても疲れるでしょうし機械で動かしてもスマホが壊れてしまうような気がしてどうしているのか分かりませんまた G ウォークの担当者はどう思っているのかなとか毎回上位の人は当選しているのかななんて考えてしまいます自分が上位ですなんて人がいたらコメントをいただきたいのですがそれは無理でしょうかねまた県の担当者はこのことをどう思っているのかななんても思いますが担当の人は大変でしょうねまあどうでもいいのですがこんなことを思うことがたまにあります今回は強運と奇跡公正と真実に感動でしたが当たったヘルスメーターはいろいろ測定できて健康を意識できそうです本当にありがとうございました。今後も日本の常識や非常識、びっくりしたことなどを紹介したいと思いますので、チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。